യോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടുള്ള എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഈസി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പോവുക സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെസൺസും നിങ്ങൾക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മുഴുവൻ ലെസൺസ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല നിങ്ങളെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലെസൺസ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഈ സ്റ്റോറിലേക്ക് വരാം എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് ആണ് പാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൻ്റെ വില എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണ് നമ്മൾ കരുതും ഇതിന് ഇപ്പോൾ എത്ര വലിയൊരു മൂല്യം ഉണ്ടോ പക്ഷേ ഒരുപാട് മൂല്യമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് സ്ട്രേഞ്ചർ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രേഞ്ചറിനല്ല നമുക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന സ്ട്രേഞ്ചറിന് കൊടുക്കുന്ന ഹെൽപ്പൊക്കെ എന്താണ് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അത് വലിയ എന്താണ് കാര്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കഥയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ കഥയിൽ വരുന്നതെന്ന് ഇതിൽ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായി വരുന്നത് ഹവാർഡ് കെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോയിയാണ് ഹവാർഡ് കെല്ലി അപ്പോൾ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഹവാർഡ് കെല്ലി ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഹവാർഡ് കെല്ലിക്ക് ഇവൻ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് ഒരു സ്ത്രീ നൽകുന്നു അതവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഹവാർഡ് കെല്ലി ഒരു ഡോക്ടറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഹവാർഡ് കെല്ലി അതിന് ഒരു പ്രത്യുപകാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിന് തിരിച്ച് ആ സ്ത്രീയോട് എങ്ങനെയാണ് ഹോവാർഡ് കെല്ലി പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കൂ ഹാസ് എനി സ്ട്രേഞ്ചർ എവർ അപ്രോച്ച് യു ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഏതെങ്കിലും സ്ട്രേഞ്ചർ സ്ട്രേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അപരിചിതൻ നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫോർ ഹെൽപ്പ് സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗ ഡിഡ് യു ട്രീറ്റ് ഹിം ഓർ ഹെർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് നിങ്ങളെ തിരി സഹായം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ചോദിച്ചു വന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹിയർ യു ഫൈൻഡ് എ യങ് വുമൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ എ സ്ട്രേഞ്ചർ അപ്രോച്ചസ് ഫോർ സം വോട്ട ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതായത് ഹവാർഡ് കെല്ലിക്ക് പാല് കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്ത്രീ ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേഞ്ചർ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഹവാർഡ് കെല്ലിയും ആ സ്ത്രീയും തമ്മിൽ മുൻപ് ബന്ധമൊന്നുമില്ല യാതൊരു പരിചയവുമില്ല അങ്ങനെ തിരി മുൻപ് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ടൊരു ബോയിക്കാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് ആ സ്ത്രീ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ കഥ വൺ ഡേ എ പുവർ ബോയ് വാസ് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡോട്ട് ഡോട്ട് പേ ഹിസ് വേ ത്രൂ സ്കൂൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പാവം ബോയ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കുക ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ ഫ്രം ഡോർ ടു ഡോർ ഓരോ വീടിൻ്റെയും പഠിക്ക പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ടു പേ ഹീസ് വേ ത്രൂ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ ഫീസ് അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോട്ട് ഡേ ആൻഡ് ഹി ഫെൽ ടയർഡ് ആൻഡ് ഹംഗ്രി അതൊരു ചൂടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയർഡ് ആണ് ഹംഗ്രിയാണ് ടയർഡ് ക്ഷണിതനാണ് ഹംഗ്രി വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ഓൺലി വൺ സീൻ ഡൈം ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഹിം രണ്ടായിരുന്നു എന്താ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഡൈം ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഹിം ഒരു തീൻ ഡൈം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡൈമിന് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പൈസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഏകദേശം അത്ര ഒരു ഡോളറിൻ്റെ പത്തിലൊന്നാണ് ഡൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് വളരെ തുച്ഛമായ എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹി ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു ആസ്ക് ഫോർ എ മീൽ അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് ഇവൻ ശരിക്കും വിശക്കുന്നുണ്ട്
വൻ പതുക്കെയാണ് അത് കുടിച്ചു സ്ലോലി അവൻ അത് കുടിച്ചു ഈ ബോയി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹൗ മച്ച് ഡു ഐ ഓ യു ഞാൻ എത്രത്തോളം ആണ് പൈസ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഞാൻ എത്രത്തോളം നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എത്ര കാശ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരണം യു ഡോൺ ഓവ് എനിത്തിങ് ഇല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്നും തരേണ്ടതില്ല ഷീ റിപ്ലൈഡ് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു മദർ ഹാസ് ടോറ്റസ് നവർ ടു ആക്സെപ്റ്റ് പേ ഫോർ ആക്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് കൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ധായ അപ്പോൾ അമ്മ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരിക്കലും ദയ ദയ തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതിന് പിന്നെ ഒരു ഫീസ് അതല്ലെങ്കിൽ കാ കാശായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിന് ഏതെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉപകാരം ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നുള്ള ചിന്ത അത് ഞങ്ങളെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് He said, then I thank you from my heart. And I heard that you are saying that you are saying that you are saying that you are saying that you are saying. As Howard Kelly left the house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and man was also strengthened. He had decided to give up and quit. And then Howard Kelly went to the house and went to the house. Physically stronger, because വിശന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല കുടിച്ചപ്പോൾ വന്നാൽ കുറച്ച് ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയല്ലോ അത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനോടും ദൈവത്തോടും ഉള്ള ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തു വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആ കാര്യം അവൻ വിടുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ദാറ്റ് വുമൻ ബിക്കെയിം ഓൾഡ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കലി ഇൽ വിത്ത് എൻ അൺനോൺ ഡിസീസ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോവാഡ്കില് ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഹോവാഡ്കലിക്ക് മിൽക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്ത്രീ പ്രായമായി ഓൾഡായി ക്രിറ്റിക്കലി എൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തോ ഇല്നെസ് വന്നു അസുഖം വന്നു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം വന്നു വിത്ത് എൻ അൺനോൺ ഡിസീസ് ഡിസീസ് അസുഖമാണ് എന്തോ ഒരു അറിയപ്പെടാത്തൊരു തരം അസുഖം അസുഖയെ ബാധിച്ചു ദ ലോക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് വേർ ബാഫൽഡ് ബാഫൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് അവർക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഇതെന്താണ് അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല ദേ ഫൈനലി സെൻഡ് ഹെയർ ടു ദ ബിഗ് സിറ്റി ഒരു വലിയ സിറ്റിയിലേക്ക് ഈ രോഗിയെ അതായത് ഈ ഒരു സ്ത്രീയെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി were they called in specialists to study her rare disease adu rare disease a irunnu adha aburam aayittulla oru disease adu kondu specialist gale vilichittu adu kandupidi kandatha nokki dr howard kelly was called in for the consultation appo howard kelly ee boy ennaanu appolekum doctor aayi thirundirunnu oru specialist aayi kazhinjirunnu consultation vannu when he realized her that the town she came from a strange light filled his eyes appo ivane manasilai adhaayathu ee സ്ത്രീ വിതരുന്ന ടൗൺ ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹെവാഡ്കേലിക്ക് പഴയ കാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരാൻ തുടങ്ങി അതാണ് സ്ട്രേഞ്ച് ലൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് ഐസ് ഇവന് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഓർമ്മ വന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹി റോസ് ആൻഡ് വെൻ ഡൗൺ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു ഹെർ റൂം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഡോക്ടർ എഴുന്നേറ്റുണ്ട് വെൻ ഡൗൺ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു ഹർ റൂം ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഗൗൺ ഹി വെൻ ഇൻ ടു സി ഹെർ നേരെ ഈ രോഗിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഡോക്ടറിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിലാണ് ഗൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളം വസ്ത്രമാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നേരെ ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഹി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഹെയർ അറ്റ് വൺസ് ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റ് വൺസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സ്ത്രീയെ ഇവന് ഹോട്ട് കെല്ലിക്ക് മനസ്സിലായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഹി വെൻറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂം ഡിറ്റർമേറ്റ് ടു ഡു ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ടു സേവ് ഹർ ലൈഫ് അങ്ങനെ തിരികെ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ഹോട്ട് കെല്ലി മനസ്സിൽ കരുതി എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കണം ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ Uh, he gave special attention to the case and aa divasam thottitta nanu howard kelly asrikku pratheka pariraksha koduthu nalla special attention thana koduthu after a long struggle the battle was won angane oru vaadu uh, struggle nu shesham korchu kashtapettadengilum korchu kashtapadinu shesham nanu aa stree aa rogathe adijeevichu dr kelly requested the business office to pass the bill to him for approval ivada bill undallo nammada നല്ലൊരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റയർ ഡിസീസ് ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭാരിച്ച ബില്ലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കെല്ലി നേരെ ചെന്നിട്ട് ആ ബില്ല് എനിക്ക് അയാൾക്ക് നൽകാൻ പറഞ്ഞു ഹി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്
ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു തരം രോഗമാണല്ലോ അപ്പം ഇത്ര ഭയങ്കര ബില്ല് വരും ആ സ്ത്രീ ഭയങ്കര ഭയപ്പെട്ടു ഫിയേഡ് ടു ഓപ്പൺ തുറക്കാൻ ആ സ്ത്രീ ഭയപ്പെട്ടു ഫോർ ഷീ വാസ് ഷുവർ ഇറ്റ് വു ടേക്ക് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെർ ലൈഫ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ് ഓൾ ആ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഉറപ്പായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഈ ബില്ല് അടക്കാൻ അത്രമാത്രം കാശ് ഇതിനുണ്ടാവുന്ന ആ സ്ത്രീ കണക്കൂട്ടി ഫൈനലി ഷീ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സംതിങ് കോട്ട് ഹെർ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബിൽ എന്നിട്ടോ അവസാനം ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു ആ ബില്ലേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം കോട്ട് ദ ഹെർ കോട്ട് ഹെർ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബിൽ ആ ബില്ലിൻ്റെ വശത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ സ്ത്രീയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി ഷീ റെഡ് ദ വേർഡ്സ് ആ കെല്ലി ഡോക്ടർ കെല്ലി അതിൽ എഴുതിയിരുന്ന വാക്കിലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇത് പേഡ് ഇൻ ഫുൾ വിത്ത് വൺ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് മുഴുവൻ കാശ് അടച്ചു എന്തിനെ വിത്ത് വൺ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തിന് അപ്പോൾ കെല്ലിക്ക് മുമ്പ് പാല് കൊടുത്ത സ്ത്രീക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി എസ് ഡി ഡോക്ടർ ഹോവാർഡ് കെല്ലി എന്നിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഹോവാർഡ് കെല്ലി ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ജോയ് ഫ്ലഡ് ഹെർ ഐസ് ആസ് ഹെർ ഹാപ്പി ഹാർട്ട് പ്രേറ്റ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ദാറ്റ് യുവർ ലവ് ഈസ് ഷെറ്റ് അപ്രോഡ് ത്രൂ അവർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ജോയ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര് ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുനീരാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം ഫ്ലഡ് ഹെർ ഐസ് കണ്ണുകൾ നിറച്ചു എന്നാണ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ണ് നിറച്ചു അപ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരുകൾ കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണുകൾ നിറച്ചു ഹാപ്പിയായി എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിനോട് ദൈവമേ ഗോ ദാറ്റ് യുവർ ലവ് ഈസ് ഷെഡ് അബ്രോഡ് ത്രൂ അവർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ ഹാൻഡ്സിലൂടെ ഒക്കെ എന്താണ് നിൻ്റെ സ്നേഹം ചുരിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രേഞ്ചറായ ആൾക്ക് പോലും ഒരു സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി നന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് സ്ട്രേഞ്ചറായ ഒരാളടുത്ത് അടുക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് നമുക്കറിയുന്ന നല്ല വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യാം അത് തിരികെ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ലൈക്ക് ചെ